हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर सीरीज बेस्ड ऑन टॉपिक सी टेक्नोलॉजी सी टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक आई बी पी एस ए एफ ओ प्री पी जी एग्जामिनेशन वेरियस स्टेट एग्जामिनेशन और जे एल एफ एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल दो से तीन क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं इस लेक्चर सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुए गया सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज सीड ठीक है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड स्ट्रक्चर्स के बारे में फिर हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन कैसे होता है फिर हम जानेंगे व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है गोल्स क्या क्या है सीड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट रोल क्या क्या है सीड टेक्नोलॉजी के फिर हम पढ़ेंगे सीड क्वालिटी क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सीड क्या क्या होते हैं फिर हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योरिटी फिर हम पढ़ेंगे सीड डॉर्मेंसी के बारे में सीड डॉर्मेंसी में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी कौन कौन सी होती है और उसको डॉर्मेंसी ब्रेकआउट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं फिर हम जानेंगे सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियोज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के और सीड रिप्लेसमेंट रेशियोज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन फिर हम जानेंगे सीड मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है लाइक डिफरेंट जनरेशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ सीड क्या क्या है डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड कैसे क्या है जैसे सर्टिफाइड सीड क्या हो गया न्यूक्लियर सीड हो गया फाउंडेशन सीड हो गया इन सब के बारे में जानेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन फिर हम पढ़ेंगे सीड सर्टिफिकेशन के बारे में सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हम उसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे सीड ट्रीटमेंट के बारे में सीड ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं अलग अलग क्रॉप सिस्टम के अंदर फिर हम पढ़ेंगे सीड प्रोसेसिंग के बारे में सीड प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उन सब के बारे में फिर हम जानेंगे सीड स्टोरेज क्या क्या होता है सीड स्टोरेज कैसे करते हैं किस मॉइस्चर लेवल तक उसको स्टोर करेंगे ताकि उसकी लॉन्गेविटी बढ़े फिर हम जानेंगे सीड टेस्टिंग के बारे में इसमें हम डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे फॉर सीड टेस्टिंग फॉर वायबिलिटी सीड टेस्टिंग फॉर जर्मिनेशन परसेंटेज सीड टेस्टिंग फॉर फिजिकल प्योरिटी सीड टेस्टिंग फॉर जेनेटिक प्योरिटी इन सब के बारे में हम जानेंगे फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द कोर्स सीड टेक्नोलॉजी चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले बेसिक पार्ट से जो कि है व्हाट इज सीड तो सीड क्या है सीड इज द डिफाइंड एज फर्टिलाइज मेच्योर्ड ओविल कंजिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रोनिक प्लांट टुगेदर विद द स्टोर्ड फूड और सराउंडेड बाई द प्रोटेक्टिव कोड इसका मतलब क्या है सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज ओविल सीड क्या है फर्टिलाइज मेच्योर्ड ओविल है जो कि उसके अंदर क्या क्या है एम्ब्रोनिक प्लांट है उसके साथ जो है स्टोर्ड फूड है और उसको कवर कौन कर सका है प्रोटेक्टिव कोट है तो तीन बेसिक पार्ट है सीड के एम्ब्रियो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय फॉर द एम्ब्रियो जिसे हम एंडोस्पम भी बोलते हैं और तीसरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम बोलते हैं सीड कोट फिर जब हम जानते हैं सीड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सीड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियो क्या है एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन एम्ब्रियो क्या है एम्ब्रियो एक इमेच्योर प्लांट है जैसे कि एक न्यू प्लांट बनेगा अंडर प्रॉपर कंडीशन फिर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है एम्ब्रियो हैज वन कॉटिलेडन उसे क्या बोलते हैं मोनोकोट्स और एम्ब्रियो विच हैज टू कॉटिलेडन उसे क्या बोलते हैं हम डाइकोट्स जिम्नोस्पंग के अंदर अंदर टू और मोर देन टू कॉटिलेडन हो सकते हैं फिर हम आते हैं रेडिकल क्या होता है प्लूमिल क्या होता है रेडिकल क्या है एम्ब्रियोनिक रूट है जिससे कि आगे जाके वो रूट बनेगा और प्लूमिल क्या है एम्ब्रियोनिक शूट है जिससे कि आगे जाके वो प्लांट का शूट बनाएगा फिर हम जानते हैं एपिकोटाइल क्या होता है हाइपोकोटाइल क्या होता है एपिकोटाइल क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम अबो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटेल उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल और एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसे हम क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल विद द सीड देर आर यूजली इन स्टोर न्यूट्रियस फॉर द सीडलिंग दैट विल ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो ठीक है जो न्यूट्रियस न्यूट्रियस अवेलेबल होते हैं उसे क्या हम बोलते हैं एंडोस्पम बोलते हैं ठीक है किसके अंदर एंजोस्पम के अंदर जो कि कैसे बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है और यूजुअली ट्राइपलॉइड होता है ट्राइपलॉइड यानी थ्री एन नेचर में होता है और जो एंडोस्पम होता है एंजोस्पम का वो बहुत ही रिच होता है किस किस चीज़ों में ऑयल के अंदर स्टार्च के अंदर और प्रोटीन के अंदर ठीक है फिर हम आते हैं जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम के अंदर क्या होता है कि फूड स्टोरेज टिश्यू किस में पाया जाता है फीमेल
सीड्स के अंदर मेच्योरिटी होने के बाद एंडोस्पम नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं एक्सलबीमिन सीड है जैसे कि कौन कौन से हो गए बीन पी ओक वॉलट स्क्वेश सनफ्लावर और रेडिश जबकि किस किस में मेच्योरिटी के बाद भी एल्बी एंडोस्पम होता है उसे हम क्या बोलते हैं एल्बीमिन सीड बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है ग्रासेस पाम्स और डाइकोट्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ब्राजील नट कैस्टरबीन ठीक है इन सबको क्या बोलते हैं एल्बीमिन सीड होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने के लिए है वो है ऑल जिम्नोस्पम सीड्स आर एल्ब्यूमिनस मतलब ऑल जिम्नोस्पम सीड क्या है उसके अंदर एंडोस्पम प्रेजेंट होता है मेच्योरिटी के बाद भी फिर हम आते हैं सीड कोड सीड कोड क्या होता है डेवलप किससे होता है इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट से जो आगे मेच्योरेशन होता है उसे हम क्या फॉर्म होता है सीड कोड फॉर्म होता है ठीक है सीड कोड कैसे हो सकता है पेपर थिन भी हो सकता है किसी किसी के अंदर जैसे कि पीनट हो गया उसमें पेपर थिन सीड कोड होता है जबकि किसी किसी के अंदर क्या होता है बहुत ही हार्ड सीड कोड होता है जैसे कि हनी लोकस्ट और कोकोनट ठीक है ये आप पिक्टोरियल फॉर्म में सीड स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं हम टेस्टा जो कि हम सीड कोड भी बोलते हैं ठीक है फिर हम सेंट्रल पोर्शन है ये देखो यहाँ पे कॉटिलेडर ठीक है यहाँ पे है बॉटम राइट साइड में रेडिकल जो कि आके रूट फॉर्मेशन करेगा और बॉटम लेफ्ट साइड में क्या है प्लूम्यूल जो कि आके शूट फॉर्मेशन करेगा ठीक है ये एक बेसिक सीड स्ट्रक्चर है फिर हम जानते हैं सबसे पहले सीड फंक्शंस क्या कहते हैं सीड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं ठीक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जो की फंक्शन है वो यहाँ पे मैंशन किया गया है सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो एक नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो का ठीक है एम्ब्रियो को नरिश करता है ताकि उसको ग्रो करने में हेल्प हो फिर दूसरा फंक्शन क्या है वो डिस्पर्जल टू द न्यू लोकेशन ठीक है मतलब डिस्पर्सल करने में काम आता है ठीक है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन ग्रो कर सकते हैं अपना प्लांट ठीक है फिर तीसरे में आता है कि वो डोरमेंसी एग्जिबिट करता है मीन्स डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशन में वो डोरमेंसी करता है फिर फिर तीस चौथा पॉइंट क्या आता है सीड फंडामेंटली आर मेन फॉर रिप्रोडक्शन एंड मोस्ट सीड आर फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है एक फंडामेंटल मेन है रिप्रोडक्शन का और किस चीज़ का एक फंडामेंटल रिसोर्स है फॉर जेनेटिक मटीरियल एंड फिनोटाइक फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक मटीरियल और फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी के लिए भी सीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है ठीक है अब आते हैं वॉट इज़ सीड टेक्नोलॉजी सीड टेक्नोलॉजी क्या है ठीक है सी टेक्नोलॉजी क्या है सी टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ मैथड थ्रू विच द जेनेटिक एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कुड भी इम्प्रूव ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सी टेक्नोलॉजी का जेनेटिक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सीड का इंप्रूव करना ठीक है उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं लाइक वेराइटल डेवलपमेंट इवेल्यूशन एंड रिलीज सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सीड स्टोरेज सर्टिफिकेशन ये डिफरेंट प्रोसेस है जो कि सी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता है और सीड टेक्नोलॉजी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडिंग हैविंग टू डू विद द सीड प्रोडक्शन मेंटेनेंस क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन ठीक है तो इन सब में जैसे सीड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आ गया प्रोसेस लाइक सीड प्रोडक्शन कैसा होता है उसको सीड मेंटेन कैसे कर सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसे रख सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं और फिर उसका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है अब जानते हैं रोल क्या है सी टेक्नोलॉजी का सबसे रोल क्या है सी टेक्नोलॉजी का तो सबसे पहले उसका रोल आता है कि इम्प्रूव सीड एज ए कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ठीक है एक इम्प्रूव सीड क्या करता है कैरियर है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड एज ए न्यू वेराइटी वाइजली कम्बाइंड विद द इनपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द यील लेवल ठीक है जो न्यू वेराइटीज है वो यील इंक्रीज करने के अंदर बहुत हेल्प करती है फॉर एग्जाम्पल देखा जाए इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन फिफ्टी टू मिलियन टन से वन एटी मिलियन टन हो गया विद इन द पीरियड ऑफ फोर्टी ईयर्स किसका यूज़ करके इम्प्रूव सीड क्वालिटी का यूज़ करके ठीक है जिसमें कि एक सीड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है ठीक है फिर बात करते हैं इम्प्रूव सीड एज अ बेसिक टूल फॉर द सिक्योर फूड सप्लाई ठीक है उसके अंदर क्या है कि बेसिक टूल है फॉर सिक्योर फूड सप्लाई ठीक है जैसे कि ड्रॉ ऑफ हाई यल्डिंग वेराइटीज है और हाइब्रिड्स है वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देती है ताकि फुल सप्लाई हो सके प्रॉपर फूड सिक्योर सप्लाई हो सके और हर एक पर्सन तक एक सिक्योर वे में फूड सप्लाई हो सके ठीक है ना फिर तीसरा आता है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल मीन है टू सिक्योर ग्रो पीड्स इन लेस फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे लेस फेवरेबल कंडीशन है वहाँ पे क्वालिटी सीड का यूज़ करके हम अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मतलब आ, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी ग्रो कर सकते हैं ठीक है क्रॉप की फिर आता है इम्प्रूव सीड क्वालिटी एज अ मीडियम ऑफ रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसको उस उस एरिया को रैपिड रिहेबिलिटेशन करने
चार क्या गोल से सबसे इंपॉर्टेंट गोल से सबसे पहले तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए उस सीड का ठीक है सीड का जैसी रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगा ताकि वो उस जो क्वालिटी सीड है वो सबको मिल सके ठीक है फिर उस जो रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसका टाइमली सप्लाई होना चाहिए फार्मर्स के पास ठीक है जो सीड क्वालिटी हम लोग बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए ठीक है ना और जो हाई क्वालिटी सीट है वो रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल हो सके हर एक फार्मर के लिए ठीक है ना तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन स्टे ट्यून यू कैन गेट दिस पीपीटी ऑफ दिस वीडियो इन अवर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर